我们中创商有说过了哈，其实我们嘉义市是一个小而美的的城市。那我们嘉义市的医疗资源，包括医院跟诊所部分，大家都知道是大家全国最丰富的地方。我们有四百多家的医院跟诊所。那我们医我们卫生局部分来讲的话，跟呃像于医师就知道，跟我们五家的医院哈，嗯、呃，那、呃、就是说大家都有的很很友好的，而且很。合作很密切的一个关系，所以如果说说就针对这一个那个第二点五的部分的话，那我在我跟我们就是说相关科室的部分，我们有做这样子的一个讨论之后的话，我们就是说，呃，当然有分，我们说污染的来源有很多嘛，好，那有交通的，然后有工业污染，有室内有社区的这些污染。那如果说就室内的那些污染的那部分而言的话，我们气化课的部分，它在边害防治的部分。有做这个部分的一个房子，比如说像那个呃，巨臭二手烟的部分，那个部分的话，在我们的新房车都有做一部分这个部分的一个那个房子哈。那另外的话，我们刚刚有讲到那些高危险区，像我们所说的慢性心脏血管疾病，还有我们说的新生儿，然后这个部分的话，保健科部分他们呃，在我们的回应的部分的话说，如果说嗯，环保局那边他发布了那个。这个 PM 二点的一个预警值的时候的话，我们会通知我们家的医院里面的这些慢性病的团体，然后就是提醒他们，就是这些病人的话，能够就是说尽量减少外出，好，然后呢，那个能够关闭门窗。那如果真的很不得已，必须就是要外出，步入到那样子一个高污染环境的时候，那我们至少就是戴一些戴那个就是有织布以上的一个口罩来保护我们的呼吸道的那个部分。那如果说真的到了一个很严重恶化的。的那个状态，他们在通知我们的时候，我们有五家的急救责任医院，那我们也就是会启动我们的一个紧急应变中心，然后让我们五家医院就是针对这样子的一个呃病患的话，进行一个那个就是应变措施一个机制来做一个处理。所以这个部分的话，就卫生局跟医院之间的这些连接，跟环保局这些连接，应该是没有什么太大的一个问题。以上。